，在习练太极拳时要求的身法中正，外三合是怎样起到养身的作用呢？今天就和拳友们一起谈谈这个问题。我们人体从爬行到直立，以双脚走路，脊椎就得承受身体重量和地心引力作用的压力。脊椎是身体的支柱和主心骨，支撑身体，控制活动功能，保护神经组织。习练太极拳要求的身法中正，要求的就是脊椎骨中正，保持脊椎的健康。我们的脊柱是由颈椎、胸椎、腰脊、骶椎、尾椎组成，借韧带、关节、脊椎间盘连接，构成人体的中轴。在正常情况下，椎柱有四个生理性弯曲，从侧面看是 S 型，即颈椎前凸，胸椎后凸。腰椎前凸和骶椎后凸，为了稳定两两连接，这些椎脊椎骨并非整齐划一的光滑圆柱体，它们就像积木一样，通过各种表面凸起与凹陷形成关节，在腹与韧带、椎间盘，使得脊椎环环相扣、紧密相连。脊柱内的脊髓分出了三十一对脊神经，脊颈八对，胸十二对，骶五对和尾一对，将大脑和脊髓的中枢指挥信息传递给四肢百骸。并将四肢和脏器的信息反馈给脊髓和大脑，所以脊神经是非常重要的信息传递通路。我们的心脏、胃、肠等内脏能够每天自主有序的工作，就是接受大脑指令的脊神经在起作用。但是如果脊椎外斜或病变，包覆其中的神经就会受到压迫，那么正常的内脏功能将受到损害，各种内脏疾病随之慢慢产生。再看看这张腰椎压力研究资料图，如以站立位椎柱负荷为百分之一百计算，而站立前屈为一百五十，以座位为一百四十，而座位前屈位为一百八十五，仰卧位降至二十五，侧卧为七十五。当站立位持重二十公斤时，腰负荷为两百二十，弯腰持重一重量，负荷增加到两百七十五。用腰围后，可减少负荷为百分之三十，说明前屈位活动或负荷是导致腰段蜕变或损伤的不良姿势，容易导致急性损伤或慢性劳损，发生腰椎间盘突出症。外三合的肩与胯合，如果长期没做好，而且养成一肩高一肩膀低，会造成骨盆向一侧倾斜、脊柱侧弯和长短角现象。正确的肩与胯合能使骨盆中正。外三合的肘与膝合，如果长期肘过多、过膝而前倾，会造成腰肌劳损、椎间盘过度受压。如果压迫到腰椎神经，会造成长期性的下背痛、脚痛、脚麻、下肢无力、行走困难等现象。曲棱顶进和松沉是对脊柱的伸展与对拉，会让脊柱骨和椎间盘得到氧气和养分的补给。身体既需要消耗气、能量。更要氧气，好、oh, 养平衡方能健康。从中医学讲要阴阳平衡，但是我们消耗的太多太多了，可以说从出生之时起到目前为止都是以耗气为主，消耗的既有先天元气，还有后天食物补给的能量之气，耗气占百分之六十到八十。氧气仅有百分之二十到四十，仅做到了饮食、营养等能量之气补充，做到有养生之效。要求做到：骨盆自然端正，脊椎自然伸直，重心自然垂低，动作自然圆滑，目光自然含放，身体自然松开。所以，身法中正和松沉的状态下，在习练太极拳时，身体消耗的能量是比较低的，习练后精神饱满。减少了对身体造成耗损，脊柱得到充分的给养，吸入的氧气能被身体充分利用，起到养生的作用，就等于掌握了健康的金钥匙。今天分享的内容就到这里了。如果你觉得我分享的视频内容对你有所帮助的话，就请你点个赞。你的每个留言和点赞都是我前进的动力。你也可以订阅我的频道，更多的知识与你分享。非常感谢你的支持和鼓励。我们下期见。